నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆపదలో ఉన్న వారిని ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని తెలిపిన ఎమ్మెల్యే జీవి ఘనంగా నియోజకవర్గ వైకాపా అధ్యక్షులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఈ పూరు మార్కెట్ యార్డులో రైతుల ధాన్యం బస్తాలు మాయం తమకు సంబంధం లేదని చేతులు ఎత్తేసిన అధికారులు ప్రభుత్వం ఆపదలో ఉన్న వారిని ఆదుకునేందుకు అన్ని విధాలా చర్యలు చేపడుతుందని జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు అన్నారు శావల్యాపురం మండలం కేంద్రంలో గల కందుల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన ప్రసంగించారు రైతులకు సబ్సిడీల నుండి కందులు వివిధ రకాల ధాన్యాలను అందచేసి అదే పంటను గిట్టుబాటు ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్న ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీదని అందుకు సహకరిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు సంబంధిత మంత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు భవిష్యత్తులో రైతులకు తెలుగుదేశం పార్టీ అండదండలు ఎల్లవేళలా ఉంటాయని రైతే రాజు అని రైతు ఆర్థికాభివృద్ధిని పొందకపోతే దేశాభివృద్ధి కుంటుపడుతుందని అందువల్లనే రైతులు అన్ని విధాలా ఆదుకునేందుకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుందన్నారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు అనుబంధ కమిటీల అధ్యక్షులు కార్యదర్శులకు ఐదు మండలాల నుండి వచ్చినటువంటి ముఖ్య నాయకులకు ఏరియా కార్యదర్శులకు అందరికీ పేరు పేరిన హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఇప్పుడే శాలపురంలో కందుల కొనుగోలు సెంటర్ ని ప్రారంభించి రావడం జరిగింది మొన్న వెనుకొండ ప్రారంభించాం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ఈపూరు మండలంలో కందుల కొనుగోలు సెంటర్ ప్రారంభిస్తాం పదివేలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నప్పుడు రైతులకు ఎలాంటి గిట్టుబాటు పని ఇవ్వలేదు రైతుల దగ్గర నుండి ఇలాంటివి పనులు కూడా పనులేదని తెలియజేస్తున్నా మార్కెట్ వాల్యూ మూడు వేల తొమ్మిది వందలు ఉంటే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు వేల ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు రేపు ఆర్థికస్తులు కూడా స్వచ్ఛతకు ఎక్కువ నీటి పెట్టి కొనాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా జోరం చూస్తున్నటువంటివి మనం ఏం చేస్తే రాష్ట్రాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు ఈ రాష్ట్రంలో పేదరిక నిర్మూలన చేయాలి రాష్ట్రంలో అరవై ఐదు శాతం మంది ప్రజలు వ్యవసాయ ఆ విధంగా ఎనభై శాతం జనాభా సంతోషంగా ఉంటాడని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవసాయం మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు వినుకొండ నియోజకవర్గ వైకాపా అధ్యక్షులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు పుట్టినరోజు వేడుకలు వినుకొండ పట్టణంలో ఘనంగా జరిగాయి కార్యకర్తలు కోలాహలంగా పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకొని బుకేలు పూలమాలలతో ముంచెత్తగా భారీ కేకును కట్ చేసి మిఠాయిలు పంపిణీ చేశారు నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల నుండి దాదాపుగా నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొని బొల్లాకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుగా తన మనోభావాలను ఆనందంగా కార్యకర్తలతో బొల్లా పంచుకున్నారు అనంతరం విఠన్రాజుపల్లిలోని బదిరుల పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి వారితో భోజనం చేసి తమ అండదండలు ఎల్లవేళలా పాఠశాలకు ఉంటాయని తెలిపారు కార్యక్రమంలో భక్తుల చిన్నబ్బాయి పిఎస్ ఖాన్ దేవరాజ్ ఆర్య సామ్రాజ్యం మూల వెంకటేశ్వర రెడ్డి నరాల శెట్టి శ్రీను చింత ఆదిరెడ్డిలతో పాటు వైకాపా నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ పూరి ఎక్సైజ్ సిఐగా ఈ అరుణ కుమారి మంగళవారం బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ నర్సరావుపేట ఎక్సైజ్ ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తూ పదోన్నతిపై ఈపూర్ సిఐగా బదిలీ వచ్చినట్లు తెలిపారు మండలంలో మద్యం దుకాణదారులు ఎంఆర్పి ధరలకే మద్యం విక్రయించాలని మండలంలోని బెల్ట్ షాపులు నిర్వహించే వారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయన్నారు అలాగే ఈ పూరు బొల్లాపల్లి మండలాల్లో నాటు సారాను పూర్తిగా నిర్మూలించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని తెలిపారు ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడైన పట్టుకోలేరనే సామెత ప్రస్తుతం ఈపూర్ మార్కెట్ యార్డులో చోటు చేసుకుంటుంది మార్కెట్ యార్డులో తరచూ ధాన్యం బస్తాలు మాయమవుతున్న సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి మండలంలోని గోపువారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన గోనుగుంట్ల వెంకటేశ్వర్లు గత సంవత్సరం యార్డు నందు నూట ఇరవై తొమ్మిది బస్తాలను దాచి వారి నుండి ధృవీకరణ పత్రాలను పొందాడు తర్వాత తన అవసరం నిమిత్తం ఆరు బస్తాలు తీసుకోగా మిగిలిన నూట బస్తాలు ఉన్నట్లు బాధితుడు తెలిపాడు అయితే మంగళవారం యార్డు వద్దకు వచ్చి బస్తాలు పరిశీలించగా నూట బస్తాలు ఉన్నట్లు గుర్తించి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు అయితే అధికారులు తమకు సంబంధం లేదని ఒకరిపై ఒకరు చెప్పుకుంటున్నారని తెలిపాడు గతంలో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పటికీ రైతులు అధికారులు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఫలితం లేదన్నారు ఆరు కాలం శ్రమించి పండించిన పంటను యార్డు గోదాములలో నిల్వ చేసినప్పటికీ రక్షణ లేకుండా పోతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు
యార్డులో మీ మా గవర్నమెంట్ దాని యార్డు పెట్టా నేను నూట ఇరవై తొమ్మిది బస్తాలు పెట్టా నూట ఇరవై తొమ్మిది బస్తాలు పెట్టిన రోజు నాకు కార్డు తగిలించారు నేను ఉండగానే బస్తా మీద రాశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళితులపై జరుగుతున్న దాడులు మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలు సాంఘిక బహిష్కరణలపై నిరసనగా ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన చెలో గుంటూరు కార్యక్రమం జయప్రదం చేయాలని వై రాధాకృష్ణమూర్తి అన్నారు మంగళవారం ఈపూరు మండలంలోని కూచినపల్లి ఊడిజర్ల వనికుంట ఈపూరు ఎస్సీ కాలనీలలో పర్యటించి కాలనీ వాసులతో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పెదగొట్టిపాడులో దళితులపై జరిగిన దాడుల నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని రాజకీయ నాయకులు దాడులు చేసిన పెత్తందారులను కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు వీటన్నిటికీ నిరసనగా చెలో గుంటూరు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలన్నారు కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ప్రత్తిపాడు మండలం పెద్దగొడ్డిపాటులో నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా జరిగినటువంటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ని ఆధారం చేసుకొని గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దందారులు పళ్ళ మీద దాడి చేసి ఏడుగురు దళితుల్ని గాయపరచడం జరిగింది ఇప్పటికీ వాళ్ళు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు వీళ్ళకి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి అట్లానే ఎవరైతే దాడికి కారణమయ్యారో వారి ప్రధాన ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అన్ని దళిత సంఘాలు ప్రజా సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి యాభై రోజులుగా ఈ డిమాండ్ని ప్రభుత్వం అంగీకరించడం లేదు అంగీకరించకపోగా దళితుల మీదే అక్రమ కేసుల్ని బనాయించడం జరిగింది వాళ్ళని గ్రామంలో సాంఘిక బహిష్కరణ కూడా గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది వీటన్నిటి మీద వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజా సంఘాలు కోరుతున్నప్పటికీ కూడాను వారి మీద నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించి అక్రమంగా అరెస్టులు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది ఒక గొట్టిపాడు గ్రామంలోనే కాకుండా రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల దళితుల మీద దాడులు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి మండల కేంద్రమైన వినుకొండ తహసీల్దార్ కార్యాలయం నందు ఆహార సలహా కమిటీ సమావేశం మంగళవారం నిర్వహించారు సమావేశంలో సభ్యుల సలహాలు సూచనలు అభ్యంతరాలను వివరించారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ మాట్లాడుతూ సభ్యులు రేషన్ కార్డులు కిరోసిన్ పంపిణీ తదితర విషయాలపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ బుడే సాహెబ్ మాట్లాడుతూ రేషన్ షాపుకు వచ్చే లబ్ధిదారులకు తప్పనిసరిగా సరుకులు అందించాలని షాపు తెరిసి సరుకులు ఇవ్వని ఎడల ఫిర్యాదులు అందితే చర్యలు తప్పవన్నారు కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు సమావేశము ఇరవై రెండు అనేది ఈరోజు జరపడం జరిగింది దానిలో ఆల్ పార్టీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళకి పిలవడం జరిగింది సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దానిలో భాగంగా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చిన్న సజెషన్ ఇచ్చారు ఈ ఏవైతే కార్డులు మొన్న అప్లికేషన్ పెట్టారో పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు అప్లికేషన్స్ పెట్టారు దానిలో మనకి ఐదు వందల అరవై ఐదు కార్డు ఆ ఇష్యూ చేసిన దానిలో ఐదు వందల అరవై ఐదే వచ్చినాయి మిగతావి కూడా వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక వాళ్ళ సలహా చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ ఈ సలహాని కూడా మేము సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్కి పంపించి ఆ కార్డుల గురించి కూడా మేము మాట్లాడి శివశక్తి ఫౌండేషన్ ద్వారా జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు ఆయన సతీమణి లీలావతి చేస్తున్న సేవలు అభినందనీయమని వినుకొండ పట్టణంలోని ఇరవై ఆరో వార్డు కౌన్సిలర్ వాసిరెడ్డి హనుమంతరావు టీడీపీ నాయకులు అన్నారు మంగళవారం వార్డులో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరంలో వారు పాల్గొని పరిశీలించిన అనంతరం సేవలు గూర్చి వచ్చిన వారిని అడిగి తెలుసుకొని ప్రసంగించారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు వార్డు ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఈపూరు మండలంలోని బొగ్గరం గ్రామంలో వేయించేసిన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి తిరుణాలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ తిరుణాళ్లకు భక్తులు వేలాదిగా తరలివచ్చి తమ తమ మొక్కులను తీర్చుకున్నారు తీరని కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా స్వామివారిని కొనియాడుతారు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మక్కెన మల్లికార్జునరావు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని డిసిసి ప్రారంభించారు శివశక్తి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో భక్తుల పులిహోర పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు సాయంత్రం వేళ ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి
న్యాయం చేయాలంటూ రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల దీక్ష శిబిరాన్ని లక్ష్మీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ లింగమల్లు కిషోర్ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం బాధితులకు న్యాయం చేయకుండా కాలయాపం చేస్తుందని వెంటనే బాధితుల డిపాజిట్లను తిరిగి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు చనిపోయిన వాళ్ళు గుండె పోటు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ఆస్తులు ఇళ్ళు అమ్మి ఈ విధంగా బాధితులకి డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు ఉదాహరణకి మాకు తెలిసిన వ్యక్తి కూడా ఒక అతను ఐదు లక్షల రూపాయల డబ్బులు నా దగ్గర కూడా కొంత అమౌంట్ అప్పుగా తీసుకెళ్లి బాకీలు మొత్తం తీర్చి ఇవాళ రోడ్డు పడి ఉన్నాడు పిడుగొండ పట్టణంలో తూనికలు కొలతల శాఖల అధికారులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు పట్టణంలోని ఓ సిమెంట్ దుకాణంలో అధికారులు తనిఖీలు చేయగా యాభై కిలోలు ఉండాల్సిన సిమెంట్ బస్తా నలభై తొమ్మిది కేజీలు తోగటంతో అధికారులు షాపు యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు పట్టణంలోని మరిన్ని దుకాణాలలో అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం